Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Buhol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, wag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Pero bago po tayo mag-aaral, Please subscribe to my channel, Mark My Son Channel. Pakilike at pakishare na rin ng aking mga video para marami po tayong matulungan. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang adding and subtracting simple fraction and mixed number without or with regrouping. So, how to add and subtract similar fraction? So, in adding or subtracting similar fraction, add or subtract only the numerators and copy the denominator. So, ganun po ang pag-add or ang pag-subtract ng similar fraction. Atin laman pong i-add or i-subtract ang numerator. And then, kopyahin lang po natin kung ano ang denominator. Then, write the answer in lowest term if necessary. Atin pong tatandaan na ang ating sagot ay dapat nasa lowest term. Tatandaan po natin lagi yan. Na ang ating sagot ay dapat nasa lowest term. So, example. So, ito pong ating example. Number one example in adding similar fraction. 3 over 9 plus 2 over 9 plus 1 over 9. Bakit po ito tinatawag na similar fraction? Kasi po, pareho po ang kanyang denominator. Sa unang fraction, 9 po ang denominator. Sa pangalawa, 9 din. At sa pangatlo ay 9. Kaya ito ay tinatawag na similar fraction. Tatandaan po natin, basta ang fraction nating isosolve ay parehong number ang denominator, yun po ay nasa similar fraction. At ang role po ng similar fraction ay atin lang pong i-add or i-subtract ang numerator and then kopyahin ang denominator. Ang numerator po ay yung nasa taas at ang denominator ay yung nasa baba. So, 3 over 9 plus 2 over 9 plus 1 over 9. So, equals tayo. Then, fractional bar, copy 3 plus 2 plus 1. Then, kopyahin yung 9 na denominator. So, ganun lang po. Copy only the denominator. Then, equals 3 plus 2 plus 1 equals 6, din copy, denominator na 9. So, ang asagot po ay 6 over 9. Pero, ang 6 over 9 is nasa highest term. So, dapat ito po ay i-change natin into lowest term. So, paano po ang pag-change into lowest term? Hahanap lang po tayo ng numero na pwedeng mag-divide nilang dalawa. Kung ang 6 ay mag-divide ng 2, Pero ang 9 ay hindi, so hindi po pwede ang 2 as GCF. So hanap tayo ng common factor nilang dalawa. Yung pwede, i-divide sa 6 at saka pwede rin i-divide sa 9. So ang numero, ang number na yun ay ang 3. So 6 divided by 3 equals 2. Then 9 divided by 3 is 3. So again, the DCF or the greatest common factor of 6 and 9 is 3. So divide lang po natin yung 3. 
6 divided 3 equals 2. Then 9 divided 3 is 3. So, ang answer ay 2 over 3. So, tandaan po natin, bawat or lahat ng sagot ay dapat nasa lowest term. Kung ating sagot ay hanggang 6 over 9 lang po tayo, mali po yan or wrong po ang ating sagot kasi po nasa highest term pa. Dapat ma-change natin into lowest term. So, ganun po ang pag-add ng similar fraction. Example number 2, sa minus, minus naman, subtracting similar fraction, similar pa rin po kasi po pareho po ang denominator. So, 15 over 17 minus 10 over 17. So, equals, then bad list or the fractional bar, copy 15 minus 10. Then, copy denominator na 17. Then, equals 15 minus 10 is 5. Then, copy 17. So, ang atin pong sagot ay 5 over 17. So, ang 5 over 17 ay nasa lowest term na po. Kasi po, ang kanilang common factor is only 1. Wala na pong iba. So, ang 5 over 17 ay yun na po ang ating sagot. Nasa lowest term na po. So, ganun lang po ang pag-subtract ng similar fraction. So, example pa po tayo. Example number 3. So, ang ating example number 3 ay nasa mixed fraction 12 and 3 8 plus 1 8. So, paano po ang pag plus ng mixed fraction? Mixed similar fraction. Similar po kasi po yung denominator ay parehong 8. Kaya lang yung isang fraction is mixed. Merong whole number. So, sa pag-add ng mix ay atin lang pong i-add ang whole number. So, sa example na ito, yung isang fraction ay wala pong whole number. So, bring down lang po natin yung 12. Pero kung merong whole number yung isa, i-plus natin. Halimbawa, 4 and 1 8. So, 12 plus 4. So, ito wala po. So, bring down lang po natin ang 12. Then, add numerator 3 plus 1 equals 4. Then, copy denominator na 8. So, ang ating pong sagot ay 12 and 4 over 8. Pero, ang ating fraction na 4 over 8 ay nasa highest term. So, kailangan i-change natin to into lowest term. So, equals tayo. Copy 12. Then, ano po ang GCF or greatest common factor ng 4 at saka 8? Or ano pong numero ang pwedeng i-divide sa 4 at saka 8? So, Itong 4 ay ma-divide ng 4 at saka yung 8 ay ma-divide ng 4. So, ang atin pong GCF is 4. So, 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. So, ang atin pong sagot ay 12 and 1 half. So, ganun lang po ang pag-add ng mixed fraction. Tandaan lang po natin na kailangan ang ating sagot kung nasa highest term ay i-change natin into lowest term sa pamamagitan po ng paghanap ng GCF or greatest common factor. So, ganun po. So, proceed tayo. Example number 4. 10 and 7 over 9 minus 6 and 5 over 9. So, ang ating halimbawa ay pareho pong nasa mix fraction. Pariho pong mayroong whole number. Pero nasa similar fraction pa rin po tayo kasi po parihong denominator na 9. So, paano po ito is subtract? So, subtract lang po natin yung parihong whole number. Yung 10 minus 6. So, 10 minus 6 equals 4. Then, subtract din po yung parihong numerator. 7 Minus 5 equals 2. Then, copy denominator na 9. So, ang ating pong sagot ay 4 and 2 over 9. Yung 4 and 2 over 9 ay nasa lowest term na po. So, ganun po 
ang pagsubtract ng similar mixed fraction. So, tandaan na po natin na sa similar fraction ay i-add or subtract lang po natin ang numerator then copy ang denominator. Then, ang atin pong sagot ay nasa lowest term dapat. Kung ito ay nasa highest term, i-change natin into lowest term. Hahanap lang po tayo ng GCF o number na pwedeng i-divide nilang dalawa. So, ganun lang po ang pag-add and subtract similar fraction. The next, adding and subtracting the similar fraction. Kung kanina, similar, pareho ang denominator. Ngayon, punta naman tayo sa dissimilar. Yung magkaiba po ang denominator. So, paano po ito i-add or is subtract? So, ganito. Number one, change the dissimilar fraction to similar fraction by using the LCD. So, yung dissimilar fraction, atin lang pong i-change into similar fraction. Paano po ang pag-change? Gagamit tayo ng LCD or least common denominator. Then, pag meron na tayong LCD, rule number 2, add or subtract the numerator and copy denominator. So, proceed na po tayo sa rule in adding or subtracting similar fraction. Kung ang ating dissimilar ay na-change na into similar. If the sum is an improper fraction or yung ating sagot ay i-change natin into mixed number. Improper po yung malaki yung numerator kaysa denominator. So, bawal po yan. So, dapat kapag ganun ang ating sagot na malaki ang numerator kaysa denominator, atin pong i-change into mixed number. Then, number four, reduce the answer into lowest term. So, lagi po yan. Dapat nating tandaan na lahat ng ating sagot ay dapat nasa lowest term term. So, ganun po ang rule kung paano i-add or i-subtract ang dissimilar fraction. So, example po tayo. Number one, one half plus two third. So, ating pong unang fraction is one half. At yung pangalawa is two third. Yung ating pong denominator is magkaiba. Yung una is two, yung pangalawa is three. So, yan po ang tinatawag na dissimilar fraction. So, rule number one, yung dissimilar ay i-change natin into similar. So, paano po ang pag-similar? Gagamit po tayo ng LCD. Na LCD ng 2 and 3. So, ano po ang LCD ng 2 and 3? Atin lang po ang skip count yung dalawang denominator. So, equals muna tayo, then equals sa baba. Then, fractional bar and fractional bar. So, ngayon, Atin na pong skip count yung dalawang denominator para magkakuha po tayo ng common denominator. So, 2, then 3, then equals, equals. So, copy natin yung 2, then copy 3. So, skip count by 2, so, kama magiging 4. So, yung 4 is, yung 4 ay mas malaki dun kasi 3, so, punta tayo sa 3. So, skip count natin yung 3, kama, then 3, 6. So, sa 4 naman, 2, 4, kama, 6. So, pareho na pong 6. Kapag nag-skip count tayo, tapos magkapareho na sila, ay hanggang doon na lang po tayo. So, yung 6, at saka yung 6 na sa baba, yun po ang ating bagong denominator. So, lagay po na to 6 dito sa Taas, then yung isang 6 naman ay dito sa baba. Then, yung ating numerator ay wala pa tayong numerator. So, paano po tayo kukuha ng numerator, bagong numerator? So, yung 6, divide 2 lang po natin. So, 6 divide, divide 2 equals 3, then times sa numerator na 1. So, 6 divided by 2 equals 3 times 1 equals 3. Ito ba, nasa baba naman, 6 divided by 3 equals 2 times 2 equals 4. So, meron na tayong bagong fraction. 3 over 6 plus 4 over 6. So, pareho na ang kanilang denominator na 6. So, nasa 
similar na po tayo. So, kapag nasa similar na, proceed na po tayo sa role in adding similar fraction. Paano po? Add lang po natin yung dalawang numerator, then copy the denominator. So, 3 plus 4, bar muna. Then, 3 plus 4 equals 7, copy 6. So, ang ating pong sagot ay 7 over 6. So, kung ating pong mapapansin, ang ating pong numerator ay mas malaki po kaysa denominator. Kasi po, 7 yung numerator. Ang tawag po nito ay improper fraction. Kung ating pong sagot ay nasa improper, ang ating pong i-change into mixed number. So, paano po ito i-change into mixed? So, equals yung 7 over 6, atin pong ipag, atin pong i-divide. So, 7 Divided by 6. 7 divided by 6 is 1. 1 times 6 equals 6. Then, minus 7 minus 6 is 1. So, equals yung nasa taas po na 1, yun pong ating whole number. Yung 1 po na nasa baba, yun pong ating numerator. Sa taas natin ilagay. Then, yung 6 na nasa gilid, yun pong ating denominator. Atin pong ilagay sa baba. So, ang 7 over 6 ay nagiging 1 and 1 over 6. So, ang improper na 7 over 6 ay nagiging mixed number. So, 1 and 1, 6. So, ito na po ang ating sagot. So, sakaling po, na-change natin into mixed number, pero yung ating fraction ay nasa highest term, atin pong i-change into lowest term. So, yung 1 and 1, 6, Yung 1,6 ay nasa lowest term na. So, yun na po ang ating sagot. So, ganun po ang pag-add ng dissimilar fraction. So, example tayo number 2. Subtracting dissimilar fraction. So, ang ating unang fraction is 3 fourth. Yung pangalawa is 1 half. So, hindi po magkapareho ang denominator. Yung isa, 4. Yung isa, 2. So, kaya dissimilar Fraction po ang tawag. So, paano po ang pag-subtract ng dissimilar? Atin pong i-change into similar. So, equals, then equals, fractional bar, then fractional bar. So, yung 4 at saka 2, atin po niyang i-skip count. So, 4, then 2. Then equals, equals, copy 4, copy 2. Then skip count natin yung 2, 2, then, kama. So, 2, 4. So, pareho na po silang 4. So, yung 4 na pareho. Yung unang 4 ay ilagay po natin sa taas. At so, yung isang 4 ay ilagay po natin sa baba. So, meron na po tayong denominator na 4. So, pareho na po silang 4. So, nasa similar na po. So, paano po ang pagkuha ng bagong numerator? So, dito, 4 divided by 4 equals 1 times 3 equals 3. Then, 4 divided by 2 equals 2 times 1 equals 2. So, meron na po tayong bagong fraction. Nasa similar na po. 3 over 4 and 2 over 4. Pareho na po ang denominator. So, proceed tayo sa role ng subtracting similar fraction. Subtract lang po natin yung dalawang numerator din copy denominator. So, 3 minus 2 equals 1 copy denominator na 4. So, yung pong sagot ay 1 over 4 or 1 fourth. So, 3 over 4 minus 1 half equals 1 fourth. So, ganun lang po ang pag-subtract ng dissimilar fraction. Sana po ay inyong naintindihan. So, example po po tayo. Example number 3. Nasa mix. 1 and 1 half plus 5, 6. So, paano po ang pag-add ng mix na dissimilar? So, ganun pa rin. Change po natin sa similar. So, equals, then equals. Kopyahin natin yung whole number na 1, then fractional bar, and 
fractional bar. So, yung isang fraction ay wala pong whole number. So, yung isa lang po ang ating lagyan ng whole number na 1. Then, yung 2 at saka 6 ay atin pong i-skip count. Then, equals, equals. Copy 2, copy 6. So, yung 2, atin pong skip count. 2, comma. So, sunod is 4, then comma, then 6. So, pareho na po silang 6. Hanggang doon lang po tayo. Yung, so, yung 6, at saka yung 6 na magkapariha. Yung unang 6 ay ilagay natin sa taas. At saka yung kalawang 6 ay ilagay natin sa baba. So, pareho na po ang ating denominator na 6. Nasa similar na po. Then, lagyan po natin yung ating new numerator. So, 6 divided by 2 equals 3 times 1 is 3. Then, 6 divided by 6 equals 1 times 5 equals 5. So, nasa similar na po. So, paano po ang pag-add ng similar? Add ang whole number, add ang numerator, then copy denominator. So, dito, isa lang po ang whole number. So, bring down lang po natin yung 1. Then, 3 plus 5 equals 8. Bring down 6. So, ang sagot po ay 1 and 8 over 6. Yung fraction po na 8 over 6 ay improper po. So, atin pong i-change into mixed number. So, equals, kopyahin natin yung 1 na whole number. Then, maglagay tayo ng plus para sa mix. So, 8 divided by 6. 8 divided by 6 is 1. 1 times 6 equals 6. Then, minus 8 times 6 equals 2. So, yung 1 na nasa taas, yun pong ating I plus a 1, yun po ang whole number. Yung 2 na nasa baba, yun po ang ating numerator. Yung 6 na nasa gilid, yun po ang ating denominator. So, meron po tayong 1 and 2 over 6. So, 1 plus 1 equals 2, then copy 2 over 6. Yun po ang fraction na 2 over 6 ay nasa highest term. So, it change po natin ito, lowest term. So, equals... Copy 2. Ano po ang GCF ng 2 and 6? Yung makadivide ng dalawa. Yung number po ng makadivide ng 2 and 6 is 2. So, 2 divided by 2 equals 1. 6 divided by 2 is 3. So, ating po sagot is 2 and 1 third. So, ganun po ang pag plus ng mixed dissimilar fraction. Example tayo, example number 4, 3 and 1 part minus 5 over 8. So, hindi pa rin pariho ang ating denominator. Yung isa, 4, yung isa, 8. Kaya, dissimilar. Subtracting dissimilar mixed fraction. So, equals tayo, then equals, copy yung whole number na 3, then fractional bar, then fractional bar. Yung 4 at saka 8, atin pong eh, skip count. Copy yung 4, copy yung 8. Then equals, equals. Copy 4, copy 8. Then yung 4, atin pong skip count. Kama, 4, then 8. So pariho na pong 8. So yung 8 at saka yung isang 8, yun pong ating gawing denominator. Yung isa, ilagay natin sa taas. Yung isa, ilagay natin sa baba. So, meron na po tayong bagong denominator na 8. So, pariho na po ang ating denominator, which is 8. So, gawa tayo ng bagong numerator. So, 8 divided by 4 equals 2 times 1 equals 2. 8 Divided by 8 equals 1 times 5 equals 5. So, meron na tayong 3 and 2 over 8 minus 5 over 8. Kung atin pong mapapansin na yung 2 na numerator 
minus sa isang 5 na numerator ay hindi po pwede. Kasi po hindi po pwede yung dalawa, hindi po pwede yung 2 minus 5. So, ano po ang ating gagawin? So, baro po tayo. Apply po natin yung minus 1 plus 1. So, ano po yung minus 1 plus 1? Ganito po, equals yung 3 na whole number, dito po tayo manghiram. Dito po manghiram yung numerator na 2. Hihiram po ng isa. Kaya magiging yung 3 magiging 2. So, minus 1. Yung 3 minus 1 equals 2. Minus 1 plus 1. Yung atin pong kinuha na 1, atin pong e plus. Kaya magiging plus 1. Yun po ang minus 1 plus 1. Yung 3 minus 1 magiging 2. At saka yung 1 ating kinuha, gawin po natin plus 1. So, minus 1 plus 1. Then, paglagay natin ng 1, atin pong e, lagay itong 2 over 8. So, meron tayong 2 plus 1 and 2 over 8. Then, equals tayo, kopyahin natin yung 5 over 8. Then, equals ulit tayo yung 2, atin pong kopyahin. Then, yung 1 and 2 over 8 ay atin pong gawing improper. So, paano po ang paggawa ng improper? So, ganito po, 8 times, yung 8, ito po yung denominator, times sa whole number na 1, then plus sa numerator na 2, then over 8. Ito po ang denominator. So, 8 times 1 equals 8 plus 2, so equals 10, copy 8. So, meron na tayong 10 over 8. Yung 1 and 2 over 8 na mix, ay ginawa natin improper na naging 10 over 8. So, itong 10 over 8 ay ito pong ilagay doon sa katabi ng 2. So, magiging 2 and 10 over 8. Then, equals tayo sa baba. Copy 5 over 8. So, yung nasa taas, 2 and 10 over 8 minus 5 over 8. So, yung 10 minus 5 is pwede na nating subtrakin. So, equals yung whole number na 2. Atin pong i-bring down kasi po wala pong nasa baba. So, bring down lang po yung 2. So, kung maroon pong whole number sa taas, atin pong i-subtract. So, sa example na ito, wala po sa baba. So, bring down lang po yung 2. Then, 10 minus 5 equals 5 copy 8. So, ang ating pong sagot ay 2 and 5 over 8. Kung sakali po na itong 5 over 8 ay highest term, atin pong i-change into lowest term. Pero, itong 5 over 8 is lowest term na. So, ganun na po ang ating sagot. 2 and 5 over 8. So, ang 3 and 1 over 4 minus 5 over 8 equals 2 and 5 over 8. So, ganun po ang pag-subtract ng dissimilar mixed fraction with regrouping. So, sana po ay inyong naintindihan. So, ganun lang po ang pag-add and subtract ng similar fraction at ang pag-add and subtract dissimilar fraction. Sa ngayon, hanggang dito lang po muna tayo. Kung maroon po kayong katanungan sa topic na ito, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak ng ating pag-aaralan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na. Huwag nyo rin kalimutan na pakihit yung notification bell at piliin yung bell all para mag-notify sa iyo kung mayroon akong mga bagong upload. Huwag nyo rin kalimutan na i-share ang video ito kung sakali sa isip nyo nakatulong sa inyo upang marami po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. God bless and have a nice day. To God be the glory. Thank you.